after ma-complete yung scanning, eto po yung lumabas. National ID has been verified. And naka-indicate dito yung ating National ID Card Number or PCN, Digital ID Number, Name, Gender, Date and Place of Birth, Marital Status, at Blood Type. Hi there! I'm HR Leo Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba i-verify ang digital national ID gamit ang national ID e-verify. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung magiging successful ba ang verification nito. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Isa sa importanteng features ng Digital National ID ay ang unique and secure QR code ng bawat ID. Para po ma-accept ang Digital National ID as valid ID, ito po ay subject for authentication. Ang ginagamit po para ma-verify ang ating Digital National ID ay ang National ID e-Verify. Ito po ay dinevelop ng Philippine Statistics Authority or PSA at Department of Information and Communications Technology or DICT para po ma-authenticate or ma-check ang validity ng bawat Digital National ID na ipepresent sa government agencies and private institutions. Ang National ID e-Verify ay secure and efficient identity verification method para ma-insure na secured ang mga transaction at ma-minimize yung fraudulent activities sa mga transaction. Para ma-access ang National ID e-Verify, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, sa search bar, itype lang natin ang e-Verify.gov.ph at itap ang link. Ito po yung makikita natin sa website ng National ID E-Verify. Makikita po natin dito yung login now na ma-access lang po ng mga registered relying parties. Para naman po sa relying parties na hindi pa nakagawa ng account sa National ID E-Verify, click lang po itong register as relying party. Yung relying party po na tinutukoy dito ay yung mga government agencies or private institutions. Then, need lang pong i-fill out lahat ng required details tulad ng authorized representative, account credentials, or yung login details tulad ng email and password, at yung name and address ng organization. Then, need lang po i-tick yung privacy policy or terms of use, then itapang register as relying party. Pag verify ng relying parties ang ating digital national ID, ganito po yung details na makikita nila. Naka-indicate po dyan ang ating personal information. Isa din sa features ng National ID e-Verify ay ang National ID Check. Ito naman po ay mas simple, efficient, and secure way na pag-verify ng authenticity ng National ID. So now let's proceed sa pag-verify ng Digital National ID using National ID Check. Ang Digital National ID na i-verify ko po ay yung new and old version na nag-generate sa website ng National ID at yung na-generate sa eGovPH. First, let's verify yung Digital National ID sa eGovPH. Tap lang natin yung National ID Check. Then, itapat lang natin yung QR code within sa frame ng camera. Siguraduhin lang po natin na yung four corners ng QR code ay visible. At automatically, maiiscan na yung ating ID. After makumplete yung scanning, ganito po yung lumabas. QR code could not be read. Ito po yung mga possible reason kung bakit hindi naging successful 
yung aking pag-verify ng Ecop PH na Digital National ID. First, yung QR code is damaged or yung QR code ay tampered. And possible reason din na yung QR code ay hindi galing sa National ID. Kaya iwasan po na magpagawa ng National ID sa ibang tao na mga nagpo-post online. Isa lang po ang way para magkaroon tayo ng National ID. Yun po ay pag nagpa-register tayo sa Philippine Identification System or PILSIS. And please take note na pag QR code could not be read ang result ng verification, ang relying party ay uulitin po ang scanning ng tatlong beses. If unsuccessful pa din yung result ng authentication, yung cardholder ay dapat i-report yung incident sa nearest PILSIS Registration Center or pwede rin mag-email sa info at pilses.gov.ph. Next, ang i-scan ko naman yung first version ng Digital National ID na na-generate using National ID website. Tinapat ko lang yung front side ng QR code. After makomplete yung scanning, eto po yung lumabas. National ID has been verified. And naka-indicate dito yung ating National ID card number or PCN, digital ID number, name, gender, date and place of birth, marital status, at blood type. Then, i-scan ko naman yung new version ng Digital National ID na na-generate din using website ng National ID. Yung una ko pong in-scan ay yung QR code na nasa harap ng ID. After makomplete yung scanning, ang lumabas po ay yung National ID card number. Then, in-scan ko naman yung QR code na nasa backside ng ID. After makomplete ang scanning, eto naman po yung lumabas. National ID has been verified. Halos same lang din sa first version ng Digital National ID. Ang pinagkaibahan lang, may picture ito. Lahat po ng details ay parehong-pareho lang din sa unang version. Please take note na bago gamitin ang Digital National ID sa ating mga transaction, kinakailangan po muna natin itong i-verify para ma-insure na maa-accept ito pag ginamit natin ito as valid ID. Ganun lang po kadaling mag-verify ng Digital National ID using National ID e-verify. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.